तो बेटा हमने फर्स्ट स्टेप किया था ग्लाइकोलिसिस इट इज ए टेन स्टेप पार्ट वे दस स्टेप्स होते हैं एंड इन दिस वन ग्लूकोस मॉलिक्यूल इट ब्रेक्स इन टू टू पायरोवेट प्लस टू एन ए डी एच टू प्लस टू ए टी पी नेट ए टी पी चार ए टी पी बनते हैं उसमें से दो कंज्यूम होते हैं और दो रह जाते हैं तो दिस इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिस इन प्लांट्स प्लांट्स जो है मेनली यूज सुक्रोस आपकी बुक में बेटा जो न्यू एडिशन है मुझे पुरानी का याद नहीं मैंने देखा भी नहीं अभी बट न्यू एडिशन है उसमें देखो एक लाइन गलत लिखी हुई है ध्यान से सुनना इन प्लांट्स द ग्लूकोस इज डिराइव फ्रॉम सुक्रोस ये चलो ठीक है विच इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ग्लूकोस आई थिंक या तो ग्लूकोस के बारे में लिखा हुआ है है ना या सुक्रोस के बारे में वट एवर इट इज बट एंड प्रोडक्ट जो है फोटोसिंथेसिस का वो ग्लूकोस है बट प्लांट्स में प्लांट्स मेनली यूज सुक्रोस which breaks into glucose and fructose right glucose is glucose and fructose hum kahenge directly used in respiration fructose directly kaise use hota hai to aapko pata hai glyc ग्लूकोस ग्लूकोस से बनता है ग्लूकोस सिक्स फॉस्फेट इससे बनता है प्रक्टोस सिक्स फॉस्फेट तो अगर जो प्रक्टोस यूज कर रहे हैं इट डायरेक्टली चेंजेस इन टू प्रक्टोस सिक्स फॉस्फेट एंड देन फर्दर स्टेप्स आता है बट स्टिल वट वी से दैट दोबारा से ग्लूकोस इज preferred substrate for respiration in plants as well as in animals sabhi ne ye likh lo dobara se purani copy hai wahan par bhi likh lo ki glucose is preferred और इसके साथ जो आपकी बुक में लिखा है मैं उसको दोबारा से लिख रही हूँ तो राइट डाउन इन योर कॉपी आल्सो इन प्लांट्स ग्लूकोस इज डिराइव बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ फ्रक्टोस By enzyme inverted, also called as sucrose. Ah, uh, I'm sorry, I'm sorry. Hydrolysis of sucrose. I'm sorry. By enzyme inverted of sucrose. Make no ye point. ठीक है जी उसके बाद नेक्स्ट ग्लाइकोलिसिस सेकंड पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ग्लूकोस देयर इज नो यूज ऑफ ऑक्सीजन एंड नो लिब्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है तो हम आगे चल के ध्यान से मेरी बात सुनो आगे चल के क्रेप साइकिल में हम कहेंगे ग्लूकोस ऑक्सीजन यूज हो रहा है तो बेटा कहां यूज हो रहा है NADH2 मेरा मतलब ऑक्सीजन तो अल्टीमेट एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है 
तो बेटा वहां पे क्या है कि जो क्रेप साइकिल या ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सीलेशन में एन ए डी एच टू बनते हैं वो साथ साथ ईपीसी में जा रहे हैं तो ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सीलेशन एंड क्रेप साइकिल बोथ आर ज्वाइंट विद ईटीसी साइमल्टेनियसली जबकि ग्लाइकोलिसिस कहां पर हो रहा है दोबारा से मैं बताऊंगी अगर किसी को नहीं पता चल रहा तो आई विल टेल यू अगेन ये है माइटोकॉन्ड्रिया और लेटर से ये है सेल ग्लूकोस ने दो पायरुवेट बनाए कहा पे साइटोप्लास में जहां पर कोई ईटीसी नहीं होती है और यहां पे जो दो एन ए बी एच टू गए बने वो कहा जाएंगे वो माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर जाएंगे और अंदर देन दे एंटर इन ईटीसी यहां पे कहीं पर भी ऑक्सीजन की कंजम्पन नहीं है साइटोप्लाज्म में इन ग्लाइकोलिस कहीं भी ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है तो इन ग्लाइकोलिस प्रोडक्ट्स मैंने बताए हैं आपको बट देयर इज नो कंजम्पन ऑफ ऑक्सीजन एंड नो लिबरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ओके एनदर पॉइंट हम कह देते हैं ग्लाइकोलिस में दोबारा से देखो ग्लूकोस ग्लूकोस सिक्स फ्रक्टोस सिक्स फ्रक्टोस वन सिक्स डाया फॉस्फेडीहाइड पी फॉस्फेट डाया हाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट दिस रेलडी हाइड थ्री फॉस्फेट चेंज होता है वन थ्री डाया फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड यहां पे बेटा क्या बन रहा है एक देखो ग्लिस रेलडी हाइड थ्री फॉस्फेट ये क्या हो रहा है बेटा ऑक्सीडाइज हो रहा है और एसिड बना रहा है ऑक्सीडेशन में ये टू यू कैन से या हम कहेंगे एच टू रिलीज कर रहा है सो वट इज दिस एच टू दिस इज हम ये भी कह सकते हैं दो प्रोटोन्स रिलीज कर रहा है दो इलेक्ट्रॉन्स एंड दो प्रोटॉन्स यूज रिलीज कर रहा है आप ये कह लो मैम यूज नहीं कर रहा नहीं बेटा देखो यूज करेगा बट इससे तो निकले ना बच्चे निकले कि नहीं और ये किसमें यूज हुए इसने कन्वर्ट किया एन ए डी को एन ए डी एच यू ये सब लो Yes, yes, तो वट इज दिस हाइड्रोजन ये जो हाइड्रोजन निकला है ये क्या है दीज आर रिडोक्स इक्विविलेंट राइट तो आप लिख सकते हो ये स्टेप लिखो देन ग्लिस रेलडी है थ्री फॉस्फेट इज इज ऑक्सीडाइज टू वन थ्री डाया फॉस्फोग्लिसरिक एसिड टू रिडॉक्स टू रिडॉक्स इक्विविलेंट्स आर रिलीज एज हाइड्रोजन एटम्स एच टू निकला है ना दो हाइड्रोजन एटम्स निकले हैं टू रिडॉक्स इक्विविलेंट्स आर रिलीज एज हाइड्रोजन एटम्स 
get to reduce coenzyme NAD to NADH2. तो यहाँ पे ऑल दो आप सब इंटेलिजेंट बच्चे हो आप सबको पता है यहाँ पे मुझे बताओ जरा हरमन आप बताओ बेटा क्या चीज रिड्यूस हो रही है और क्या चीज ऑक्सीडाइज हो रही है जल्दी से हाँ जी प्रथम आप बताओ बेटा मैम ग्लिसरेट फॉस्फेट मैम रिड्यूस हो रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है और मैम एनएडी मैम रिड्यूस हो रहा है बिल्कुल ठीक है तो हियर ग्लिसरेट थ्री फॉस्फेट ऑक्सीडाइज हो रहा है इनटू एसिड एंड एनएडी गेट्स रिड्यूस टू एनएडीएच इज इट ओके ठीक है तो ये चीज हो रही है ये चीज आपको पता होनी चाहिए इज इट ओके नेक्स्ट हम आ जाते हैं तो ग्लाइकोलिसिस में बेटा ओनली अबाउट सेवन परसेंट ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ ग्लूकोस इज रिलीज एज टू एन ए डी एच टू And two eighty. अब क्वेश्चन अगर आ जाए टोटल ए टी पी फॉर्म इन ग्लाइकोलिस जो आपने लिखना है फोर ए टी पी यस और नो नहीं पता चला तो मुझे बताना क्योंकि एक जब ऑक्सीडाइज हो रहा है इनटू वन मॉलिक्यूल ऑफ पायरूवेट तो दो एटीपी बन देगा ये भी इसमें चेंज हो रहा है तो दो और बनेंगे टोटल चार बनेंगे और दो एटीपी एक यहाँ पे एटीपी कंज्यूम हो रहा है एक यहाँ पे एटीपी कंज्यूम हो रहा है तो दो एटीपी कंज्यूम हो रहे हैं तो नेट ए फॉर्म इन ग्लाइकोलिस क्योंकि चार में से दो तो कंज्यूम हो गए उसके बाद आ जाता है बेटा नेट गेन ऑफ एनर्जी अगर हम पूछें व्हाट इज द नेट गेन ऑफ एनर्जी मैम मेरी आवाज आ रही है हाँ जी इसका अब आ रही है बेटा ओके मैम गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग नेट गेन ऑफ एनर्जी इन ग्लाइकोलिस तो नेट गेन ऑफ एनर्जी है बेटा टू ए टी पी एंड टू एन ए डी एच एंड यू नो वन एन ए डी एच टू When gets oxidized, forms three ATP. जब इसकी ऑक्सीडेशन होगी माइटोकॉन्ड्रिया में तो ये थ्री ए टी पी बनाएगा तो टू एन ए डी एच टू फॉर्म सिक्स ए टी पी और ए टी पी कितने बन गए थे टू टू ये बनाएगा सिक्स ये बनाएगा तो टोटल इज ए टी पी टोटल ए टी पी फॉर्म आर एट ए टी पी इन ग्लाइकोलिस हाँ जी युक्ता कैन यू टेल मी हाउ मच एनर्जी इज स्टोर इन वन ए टी पी 
एक एटीपी कितनी एनर्जी स्टोर करता है बेटा अक्षय आप बताओगे एम बोलो अप्रोक्सीमेटली नाइन कैलरीज नाइन किलो कैलरीज किलो कैलरी एट पॉइंट नाइन हम कहते हैं बिल्कुल ठीक है अक्षय वन ए टी पी स्टोर हम अगर एग्जैक्ट कहें तो एट पॉइंट नाइन किलो कैलोरी तो हम अप्रोक्सीमेटली टेन किलो कैलोरीज सॉरी आई नाइन किलो कैलोरीज जो है हम इसको ले लेते हैं तो एट ए टी पी स्टोर्स किलो कैलोरीज वन ग्लूकोज हैज एनर्जी सिक्स एटी सिक्स किलो कैलोरीज तो अब आप निकाल सकते हो एफिशियंसी ऑफ ग्लाइकोलिस कितनी है सेवेंटी टू ओवर सिक्स एटी सिक्स इंटू हंड्रेड निकालो जरा कितना आता है फटाफट से अबाउट सेवन परसेंट इट इज अबाउट अप्रोक्सीमेटली सेवन परसेंट तो हमने ये जो थोरेटिकली लिखा था ये हम प्रूव किया थोड़ा सा मैम नहीं टेन पॉइंट फोर नाइन आ रहा है देख लो करके देखो दोबारा से सेवन टू टेन कह लीजिए है ना इट इज सेवन टू टेन क्योंकि सेवन परसेंट हमने क्यों कहा ये भी मैं थोड़ा सा और बताऊंगी कि हमने जब हम एन ए बी एच टू को माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर भेजते हैं तो एक्चुअल में इट फॉर्म्स ओनली टू ए टी पी ठीक है तो ये तो हमने थ्रेटिकल बता दिया एट ए टी पी प्रैक्टिकली जो है वो सिक्स ए टी पी ही है हीट भी लूज होती है एनर्जी लूज होती है तो अप्रोक्सीमेटली सेवन परसेंट सेवन टू टेन आप कह सकते हो ऑफ द टोटल एनर्जी ऑफ ग्लूकोज इज रिलीज इन इज इट क्लियर टू जरा फटाफट से यस में टिक लगाओ और फिर मुझे yes. चीज क्लियर हो गई yes, चलिए तो अब अर्पिता बेटा जो नहीं समझ में आए मुझे पूछते रहे तो ग्लाइकोलिस में बना टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट कार्बन कंपाउंड ठीक है तो अब पायरुवेट की जो है वट इज द फेट ऑफ पायरुवेट देर आर थ्री पाथवेज कौन कौन से पाथवेज है या तो इट शोज इथाइल एल्कोहोल फॉर्मेंटेशन और इट अंड्रगोज लैक्टिक एसिड फॉर्मेंटेशन और इट अंड्रगोज एरोबिक रेस्पिरेशन इसके तीन पाथवेज है या तो इथाइल एल्कोहलिक फॉर्मेंटेशन लैक्टिक एसिड फॉर्मेंटेशन या फिर और 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 या एरोबिक रेस्पिरेशन इथाइल एल्कोहलिक फॉर्मेंटेशन एग्जाम्पल है यीस्ट एग्जाम्पल है आरबीसी इन हायर वर्टिवेट मैमल्स में हम कह सकते हैं जहां पे न्यूक्लियस नहीं है आरबीसी में और साथ में माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है लैक्टिक एसिड फॉर्मेंटेशन 
एग्जाम्पल आ जाता है बेटा लेप्टोबेसिलस बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया एनदर इज स्ट्राइटेड मसल फाइबर्स इन ऑक्सीजन डेफिशिएंसी या अंडर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इट अंडरगोस लैक्टिक एसिड फॉर्मेंटेशन ठीक है अब ध्यान से सुनना आपने मुझे बताना है कि भी जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगी तो पहले तो हम आ जाते हैं बेटा इथाइल एल्कोहल फॉर्मेंटेशन इसमें जो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोवेट बने थे एंजाइम पहले आ जाता है डी कार्बोक्सिलेस टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सीओ टू आर रिलीज एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटल डिहाइड एंड देन The enzyme is alcoholic dehydrogenase. Aldehyde जो है वो reduce कर रहा है किसमें reduce करेगा Alcohol में reduce करेगा To form two molecules of ethyl alcohol. और यहां पे रिड्यूसिंग एजेंट क्या है टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एन ए डी एच टू टू फॉर्म टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एन ए डी पॉसिटिव इन इथाइल एल्कोहल फॉर्मेंटेशन पायरूबिक एसिड इज रिड्यूज इन टू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइल एल्कोहल देखो यहां पे ग्लूकोज ग्लाइकोलिस की ऑक्सीडेशन हुई एनर्जी लिबरेट हुई यहां पे पायरोवेट की रिडक्शन हो गई जो दो एन ए डी एच टू ग्लाइकोलिस में बने थे वो यहां पे कंज्यूम हो गए राइट एंड रिमेंबर दैट इथाइल एल्कोहल in high concentration is toxic theek hai ji ethyl alcohol agar body mein ikatthi hoti rahe to it is toxic another important point in yeast मोर देन थर्टीन परसेंट ऑफ एल्कोहल कॉजेस डेथ ऑफ यीस्ट ड्यू टू पॉइसन अगर थर्टीन परसेंट से ज्यादा एल्कोहल इकट्ठी हो जाती है तो यीस्ट मरना शुरू हो जाती है इसलिए यीस्ट क्या करती है अल्कोहल बना के उसे बाहर मीडियम में डालती रहती है और अगर अगर सपोज मीडियम लिमिटेड है अल्कोहल मीडियम से भी हम बाहर एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं तो यीस्ट थोड़े टाइम बाद मर जाए ठीक है जी उसके बाद आ जाता है बेटा लैक्टिक एसिड फॉर्मेंटेशन
here also two molecules of pyruvate they are reduced to two molecules of lactate enzyme hai lactate dehydrogenase it use zinc as cofactor it uses zinc as cofactor and here again two molecules of nadh2 are oxidized to nadh this is oxidized there as pyruvate is reduced to lactate no co2 is released in lactic acid fermentation and remember that excess of lactic acid in cells is also harmful and this you know in our body also agar लैक्टिक एसिड जो है वो इकट्ठा हो जाए हमारे भी मसल्स में अगर लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है तो वट हैस्कुलर फुटीक क्योंकि लैक्टिक एसिड जो है साइनेप्स को साइनेप्टिक हम कह देते हैं रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है ब्रेन से मैसेजेस ही नहीं आ सकते मसल फाइबर्स के तो मस्कुलर स्पैज हो जाता है राइट ठीक है इसलिए देन लिवर कम्स इन टू रेस्क्यू इट हेल्प्स इन डिस्पोजल ऑफ लैक्टिक एसिड राइट तो पहले ये लिखो जरा देखो तो यहां पे राइट ऑन क्वेश्चन लिखिए द एन ए डी एच क्यू प्रोड्यूस्ड इन ग्लाइकोलिस इन ग्लाइकोलिस इज कंज्यूम्ड इन फॉर्मेंटेशन is consumed in fermentation full stop karke further the end products of fermentation are harmful if get accumulated then why do fermentation occurs in the organism then why do fermentation occurs in the organism ye jaldi se mujhe batao to fermentation hoti kyu hai to hum beta dekho glycolysis mein kya hai ki glucose pehle bana main sara ye sara nahi glyceraldehyde free phosphate and diahydroxy acetone free phosphate ye isme change hua for the reaction to aur yahan pe two molecules of nad gets changed into two molecules of nadh jo beta mainly hum baat karte hain bacteria ki yeast ki hai na isme kya hai कि इसमें अगर फॉर्मेंटेशन हो रही है इसका मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन हो नहीं रही तो यीस्ट में अगर माइट्रोकॉन्ड्रिया है भी पर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है इसलिए जो एन है इनकी किसी भी तरह से ऑक्सीडेशन नहीं होगी तो रिलीज देयर एनर्जी लेटर से हम कोई भी बैक्टीरिया की बात करें जिसमें माइट्रोकॉन्ड्रिया है ही नहीं अगर माइट्रोकॉन्ड्रिया नहीं है तो NADH2 कहां ऑक्सीडाइज होगा और अगर NADH2 की ऑक्सीडेशन नहीं हो रही है तो NAD कैसे मिलेगा और अगर NAD नहीं आएगा तो ये फर्दर रिएक्शन होंगे ही नहीं यहीं पर ही ग्लाइकोलिस आकर रुक जाएगी तो NAD दोबारा से लेने के लिए 
ताकि जो एटलीस्ट अल्टीमेट दो ए मिल रहे हैं नेट गेन हो रहा है वो तो होता रहे बैक्टीरिया को इसलिए एम चाहिए तो एम को दोबारा से लेने के लिए बैक्टीरिया या यीस्ट अंडर एनारोबिक कंडीशन अंडर गो फॉर्मेंटेशन ठीक है सो राइट डाउन जिनके पास नहीं लिखा हुआ वो लिख लो सो ऑल दो फॉर्मेंटेशन इज ए हार्मफुल प्रोसेस फॉर द ऑर्गेनिजम बट इट स्टिल अकर्स फॉर कॉन्टिन्यूएशन ऑफ ग्लाइकोलिस and for the availability of nad for the cell for the availability of nad for the cell because if nad positive is unavailable then glycolysis will stop and there will be no availability of ya no formation of atp and there will be no formation of atp theek hai isliye for the continuation of glycolysis fermentation excuse me ma'am haan ji मैम जैसे यीस्ट का केस ले लेते हैं हम फॉर एग्जांपल हमने उसको मैम एरोबिक कंडीशन से उठा के इमीडिएटली एनारोबिक कंडीशन में डाल दिया तो मैम इनिशियली तो मैम नॉर्मल साइकिल ही चलेगी ना क्योंकि एनएडी पॉजिटिव तो प्रेजेंट होंगे ही तो हो थोड़ा टाइम है ना क्योंकि कितनी रेट ऑफ रेस्पिरेशन हाई है क्या है क्या नहीं थोड़ा टाइम यस मैम एल में ऑक्सीजन अवेलेबल है ठीक है यस मैम उसके बाद डेनिश यस मैम तो दैट इज बाय फॉर्मेंटेशन ठीक है तो अब आपकी बुक में एक क्वेश्चन है हाउ मच यहाँ पे लिखा है व्हाट वुड बी द मैक्सिमम कंसेंट्रेशन ऑफ एल्कोहल इन बेवरेजेस दैट आर नेचुरली फॉर्मेंटेड मेनली यीस्ट से फॉर्मेंटेशन होती है तो अब मुझे बताइए क्योंकि यीस्ट तेरह परसेंट एल्कोहल इकट्ठी हो जाए तो यीस्ट मर जाएगी आगे फॉर्मेंटेशन ही नहीं होगी तो व्हाट कैन बी द मैक्सिमम कंसेंट्रेशन ऑफ एल्कोहल इन द बेवरेजेस फॉर्म्ड अंडर नेचुरल फॉर्मेंटेशन ये क्वेश्चन है सो आंसर इज ट्वेल्व टू थर्टीन परसेंट इससे ज्यादा एल्कोहल नहीं होती नेचुरल बेवरेजेस में ठीक है बट कुछ बेवरेजेस जितनी भी अच्छी बेवरेजेस है हम ये कहते हैं कि उसमें अल्कोहल कंटेंट 13 परसेंट से ज्यादा है ठीक है ना तो वो कैसे प्रोड्यूस होता है दैट इज बाय डिस्टिलेशन ठीक है नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना यस मैम कि हायर कंटेंट ऑफ अल्कोहल इन द बेवरेजेस आर ऑप्टेन्ड बाय आर ऑप्टेन्ड बाय डिस्टिलेशन तो जो बेटा हम कहते हैं ग्लाइकोलिस क्योंकि ग्लाइकोलिस की ही हम बात कर रहे हैं जो फॉर्मेंटेशन है आगे ये एक रिडक्टिव प्रोसेस है जो ग्लाइकोलिस है इट इज द पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज that forms two pyruvic energy to jo hai so hai that forms two pyruvic partial oxidation pyruvate still has lot of energy पहली बात सेकेंड है पायरुवेट एंटर्स इन माइट्रोकॉन्ड्रिया एंड 
undergoes complete oxidation to release lot of energy by aerobic respiration ab teesra aa jata hai in aerobic respiration there is step wise removal of hydrogen atoms to release hydrogen atoms from from pyruvate which then is left into three molecules of co2 ek pyruvate mein step wise remove ho rahe hain hydrogen and ultimate kya reh jata hai three molecules of co2 ठीक है नेक्स्ट पॉइंट लिखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिमूव कॉज रिडक्शन ऑफ एन ए डी एंड एफ ए डी हाइड्रोजन एटम्स रिमूव कॉज रिडक्शन ऑफ एन ए डी पॉजिटिव एंड एफ ए डी पॉजिटिव टू फॉर्म एन ए डी एच टू एंड एफ ए डी एच टू नेक्स्ट पॉइंट है एट वन स्टेप एट वन स्टेप एनर्जी इज ऑल्सो रिलीज एनर्जी इज ऑल्सो रिलीज which convert which convert gtp gbp guanosin diphosphate into gtp और यहां पे लिख लेना वन जी टी पी इज इक्वल टू वन ए टी पी द एन ए डी एच टू फॉर्म कन्वर्टेनियसली simultaneously enters in etc for i'm can you repeat the point the nadh2 and fadh2 enters simultaneously enters in etc for oxidative phosphorylation for oxidative phosphorylation in which nadh2 gets oxidized into nad two electrons and two protons electrons enter in etc again 
प्रोटोन रेडियन और फिर इसकी वजह से जो भी होता है मैं आपको बताऊंगी एडीपी एंड फॉस्फेट एंजाइम है एटीपीएस एंड इट फॉर्म्स एटीपी तो यहां पे जो एटीपी बन रहा है वो NADH2 की ऑक्सीडेशन से बन रहा है दट इज वाई इट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइजेशन तो पहले मैं तुम्हें फॉस्फोराइजेशन समझा दू फिर हम आगे रेस्पिरेशन की प्रोसेस करें What is phosphorylation? Phosphorylation का मतलब है joining of inorganic phosphate with ATP in the presence of active ATPase या ATP synthase to form ATP. This is phosphorylation. फॉस्फो इनोल पायरोट इट गेट्स चेंज इन टू पायरोट फॉस्फो इनोल यहां से फॉस्फेट निकला एनर्जी निकली जिसने डायरेक्ट एटीपी बनाया दिस इज कॉल्ड एस सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइजेशन सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइजेशन में क्या है वेन द सबस्ट्रेट वेन द सबस्ट्रेट इज कन्वर्टेड इन टू प्रोडक्ट and release and release phosphate as well as energy release phosphate as well as energy that converts adp into atp that convert adp into atp is called as substrate level phosphorylation ठीक है यहां पे स्टार डाल के लिखो द एनर्जी इज रिलीज बाय द सबस्ट्रेट ओनली द एनर्जी इज रिलीज बाय द सबस्ट्रेट सेकेंड आ जाता है फोटोफॉस्फोरिलेशन ये हमने फोटोसिंथेसिस में किया भी था But photophosphorylation, in which the energy, in which the energy required to form ATP comes from the light. Comes from the light. जैसे प्रोसेस हो रही है वो एक अलग चीज है बट एनर्जी कहां से मिल रही है लाइट से मिल रही है सो इट इज फोटोफॉस्फोरिलेशन इट अकर्स ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड थर्ड इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इन दिस The energy is released by oxidation of reduced coenzyme. In this, the energy for the synthesis of ATP is released 
by the oxidation of reduced coenzyme such as NADH2 and FADH2. Is it okay, everybody? Yes, ma'am. अब हम बात कर रहे हैं कि हमने ग्लाइकोलिसिस में पायरुवेट बनाया ठीक है तो पेट ऑफ पायरुवेट के इसके बाद आ जाता है बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन पायरुवेट ऑफ साइटोप्लास Enters in mitochondria for oxidation. जो fermentation है, it also occurs in cytoplasm. ठीक है जी? The aerobic respiration के आगे steps क्या हैं? That is, first step आ जाता है. डीकार्बोक्सीलेशन इट अकर्ज इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ये माइटोकॉन्ड्रिया है आउटर मेम्ब्रेन दिस इज इनर मेम्ब्रेन And this is matrix of mitochondria. Here oxidative decarboxylation occurs where one molecule of pyruvate enzyme has pyruvate dehydrogenase complex. Pyruvate dehydrogenase complex and it results in formation of one molecule of acetyl coenzyme A. ठीक है जी और यहाँ पे पायरुवेट में से दो चीजें निकली एक तो हाइड्रोजन निकला जिसने NAD को रिड्यूस किया NADH2 में एंड देयर इज आल्सो रिलीज ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ यो जो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस है दिस इज नॉट ए सिंगल एंजाइम बट इट इज ए कॉम्प्लेक्स इट कंसिस्ट्स ऑफ It consists of magnesium ions, coenzyme A, lipoic acid, thiamine, pyrophosphate. जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में टीपीपी एंड ट्रांस एसिटाइलेस दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ दिस एंजाइम कॉम्प्लेक्स ठीक है जी सेकंड पॉइंट आ जाता है पायरुवेट जो है इट इज ए थ्री कार्बन कंपाउंड इट लिबरेट्स वन कार्बन डाइऑक्साइड सीओओ 
So it forms acetyl coenzyme A, which will be two carbon compound. नेक्स्ट पॉइंट हम कह देते हैं कि ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन इज द फर्स्ट स्टेप इज द फर्स्ट स्टेप वेयर ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड वेयर ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड तो अब बेटा अब बात आ जाती है कि यहां पे हमें कहीं ऑक्सीजन तो नजर ही नहीं आ रही कहां पे यूज हुई है तो बेटा मैं क्या बता रही थी कि ऑक्सीजन कहां पे यूज होती है ईटीसी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में थोड़ा सा अगर आपको रेस्पिरेशन का याद हो तो ये जो एन है ये साथ ही साथ कपल कर जाता है ईटीसी के साथ जहां पे ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है जबकि एन तो ग्लाइकोलिस में भी बना था बट हम वहां कहते हैं ऑक्सीजन नहीं कंज्यूम होती क्योंकि ग्लाइकोलिस इज नॉट कपल्ड विद ETC, वो हो रही है साइटोप्लाजम में जबकि ये हो रहा है माइक्रोकॉन्ड्रिया में जहां पे ETC भी है ऑक्सीजन भी है दिस इज कपल्ड विद ETC, वेयर ऑक्सीजन इज कंज्यूम एक्सक्यूज यू मैम हाँ जी वैसे तो मैम एट लास्ट हम ग्लाइकोलिस के लिए भी जो एटीपी एन बनेंगे वो भी तो हमारे मतलब हम एंड में ETC में जाएंगे जाएंगे आएंगे वो तो है ही है बेटा बट वो yes, उसके साथ जॉइंट नहीं है ना यस yes, मैम तो मतलब लेट हो रहा है मतलब लेट हो रहा है इसलिए हम ये नहीं कहते कि ऑक्सीजन की कंजम्पशन होती है वहां पर नहीं हो रहा है वहां yes, पहले एन ए डी एच टू को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाना पड़ेगा फिर वो आगे उनका काम होगा यस मैम ठीक है जी चलिए तो ये आपको पता चल गया कैसे है ठीक है तो वन यस मैम इट फॉर्म्स वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल को देन नेक्स्ट स्टेप आ जाता है बेटा क्रेब्स साइकिल क्रेब्स साइकिल क्या है इट वॉज डिस्कवर्ड बाय हेंस क्रेब्स इसलिए इसका नाम क्रेब्स साइकिल रखा discovered by hans krebs also called as citric acid cycle as the first product is citric acid it is also called as tricarboxylic acid cycle ya tca ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बिकॉज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड हैज थ्री कार्बोक्सिलेट ग्रुप ओके विच इज द नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है वट इज द सबस्ट्रेट फॉर क्रब साइकिल इट इज एसिटाइल को एनसाइन ए substrate for krebs cycle acetyl coenzyme a second point is site of krebs cycle kahan pe ho rahi hai in the matrix of mitochondria in the matrix of mitochondria so acetyl coenzyme a two carbon compound ये किसके साथ कंबाइन कर रहा है ये कंबाइन करता है ऑक्सेलो एसिटेट के साथ विच इज ए फोर कार्बन कंपाउंड एंड इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सिट्रेट जो है सिक्स कार्बन कंपाउंड एंजाइम यहां पे आ जाता है एंड इट हैज थ्री सी ओ ओ ग्रुप 
3 carboxylic acid group that's why it is pca cycle then citrate enzyme hai aconitase it require ferrous yaad rakhna hai ye fp2 positive is the cofactor and gets changed into isocitrate beech mein compound banta hai cis aconitate theek hai but again so it is changing into isocitrate co2 remove nahi ho raha hai isliye it is a tricarboxylic acid cycle नेक्स्ट आ जाता है बेटा यहां पे ऑक्सेलो सक्सीनेट एंजाइम है बी कार्बोक्सिलेस और यहां पे ए CO2 रिमूव हो रहा है ऑक्सेलो सक्सीनेट एंजाइम इज आइसोसिट्रेट डी कार्बोक्सिलेस सो ऑक्सेलो सक्सीनेट जो है नाउ इट इज अ डाया कार्बोक्सिलिक एसिड क्योंकि ए सी ओ ओ रिमूव हो गया यस मैम ठीक है जी देन एंजाइम आ जाता है डीहाइड्रोजिनेस एक एनएडीएच एक एनएडी रिड्यूज हो रहा है एन ए बी एच टू में एंड रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एल्फा कीटो ग्लूट्रेट ये फाइव कार्बन कंपाउंड था ये भी फाइव कार्बन डाया कार्बोक्स में कैसे है फाइव कार्बन डाया कार्बोक्स में कैसे यहां पे एंजाइम है अल्फा कीटो ग्लूट्रेट आप अपनी कॉपी में लिख लो मेरे पास थोड़ी सी जगह कम है अल्फा कीटो ग्लूट्रेट डी हाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स अगेन इट्स ए कॉम्प्लेक्स यहां पर एक सीओ टू लिब्रेट हो रहा है और एन ए डी से अगेन एन ए डी एच टू बन रहा है एंड इट गेट चेंज इन टू सक्सीनाइ सीओ क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है अल्फा कीटो ग्लूट्रेट डी हाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स है और उस कॉम्प्लेक्स में ओ एंजाइम ए भी है then this succinyl coenzyme a gets changed into succinate enzyme hai kinase aur yahan pe gdp maine ek step bataya tha it gets changed into gtp then yahan pe enzyme aa jata hai succinate dehydrogenase yahan likh lo ye point important karke 
कि सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज जो है इट इज एसोसिएटेड विथ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बाकी एंजाइम्स मैट्रिक्स में पड़े हैं जबकि सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज जो है ये कहां पे पड़ा है बेटा इट इज एसोसिएटेड विथ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया and it results in formation of fadc fadbh2 aur ye sab kya hai four carbon compound this is also a four carbon compound mono carboxylic acids kyunki yahan par co2 remove ho gaya ये डायकार्बोक्सिलिक था उसके बाद सारे मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड थे इससे क्या बना बेटा फ्यूमरेट एंजाइम है फ्यूमरेज और ये बना मेलेट अगेन फोर कार्बन ये भी फोर कार्बन कंपाउंड है ठीक है जी और यस मैम मैं लेट से मैं थोड़ा सा रब कर दू यहां पे मैं लेट से बना ऑक्सेलो एसिटेट एंजाइम है मेलेट डीहाइड्रोजिनेस और यहां पे वन एन ए बी से एन ए पी एच टू बन हो गया बेटा यस यहां पे आपने जब फ्यूमरेस है तो आपने यहां पे एक वॉटर है क्योंकि तो कुछ तो हुआ ही होगा आप दोबारा से ध्यान से देखो सिट्रेट ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड आइसोसिट्रेट ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड ऑक्सेलोसक्सिनेट एंड एल्फा कीटोग्लूट्रेट डाया कार्बोक्सिलिक एसिड सक्सिनेट फ्यूमरेट मेलेट ऑक्सेलो एसिटेट फोर सॉरी मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड सक्सिनेट फ्यूमरेट मेलेट एंड ऑक्सेलो एसिटेट मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड इज इट ओके दिस इज क्रेब्स साइकिल ठीक है जी बच्चों अब एक यस मैम ठीक है ये सबको आई होप समझ आ गई एक चीज मैं बताऊंगी बेटा जो जो ग्लाइकोलिस में थोड़ा सा रह गई थी दोबारा से कि ग्लाइकोलिस में टू मेन प्रोसेसेस है एक स्पेंडिंग प्रोसेस है एक पे ऑफ फेज है ठीक है तो लिखो ग्लाइकोलिस Has two phases, preparatory phase and payoff phase. जहां पर ग्लाइकोलिस किया है वहां पर लिखना पता तो आपको है बट फिर भी क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे 
प्रिपरेटरी फेज और दूसरा है पे ऑफ फेज ग्लूकोज से जब ग्लिसरेल्डीहाइड थ्री फॉस्फेट एंड डी एच ए पी बन रहे हैं दिस इज प्रिपरेटरी फेज और जो बाकी का है दैट इज पे ऑफ फेज प्रिपरेटरी फेज में एनर्जी कंज्यूम हो रही है और पे ऑफ फेस में एनर्जी लिब्रेट हो रही है अनदर एक पॉइंट और कि जब यहां पर टू फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से वन मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फो इनोल पायरुगेट ये क्वेश्चन आया हुआ है पीएमके में फॉस्फो इनोल पायरुगेट बन रहा है देन देयर इज लिब्रेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वॉटर देयर इज फॉर्मेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वॉटर ठीक है तो ग्लाइकोलिस में अगर दो एटीपी बन रहे हैं दो एन ए डी एच टू बन रहे हैं तो दो वॉटर मॉलिक्यूल भी बन रहे हैं पीजीए से जब ये टू मॉलिक्यूल होंगे तो दो वॉटर बनेंगे यस इज इट ओके एवरीबडी क्लियर यस मैम दिस इज अबाउट अप टू क्रेप साइकिल अब हम नेक्स्ट टाइम आपको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन ईटीसी ये करवाएंगे पहले ये देखो अगर कोई डाउट है तो पूछो